Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzałek Beauty. Na pewno zdarzyło Ci się oglądać te wszystkie filmy i zdjęcia, na których peruki wyglądały pięknie i naturalnie. Potem kupowałaś się w internecie, przymierzałaś i za nic w świecie nie chciała wyglądać tak jak na zdjęciach. Ale wiesz co, to normalne, bo każdą peruką trzeba się trochę zająć, żeby wyglądała dobrze. Pokażę Wam jak to zrobić na przykładzie peruk z Everyday Weeks, link oczywiście będziecie mieć w opisie. Jak widzicie, peruki po wyjęciu z pudełka są nieogarnięte, szorstkie i nie wyglądają naturalnie. Nasze włosy też często takie są, więc potrzebujemy tym, tym, tym szczotki. Tak, musimy wyszczotkować włosy, żeby przygotować je do kolejnych kroków. Ten krok to must. Jeśli są mocno splątane, to zacznij rozczesywać od dołu i przechodź coraz wyżej ku górze. No i od razu wyglądają lepiej. Krok numer dwa. Wygładzanie. Weź suszarkę, ja ustawiłam na średnie grzanie i zacznij delikatnie przeczesywać włosy w trakcie dmuchania na nie ciepłym powietrzem. Większość peruk ma sztucznie wyglądającą teksturę, a taki zabieg bardziej ją przybliży do naturalnego wyglądu. Po wyjęciu z opakowania trzeba po prostu wygładzić włosy. Peruki, których używam są odporne na ciepło, ale jeśli nie jesteście pewni czy wasza peruka jest heat resistant, to wykonujcie ten krok bardzo uważnie i obserwujcie czy włosy na przykład nie zaczynają się topić. Wszystko trzeba robić rozważnie i delikatnie. 90% kolorowych peruk jest super długa. Więc jeśli chcesz, żeby wyglądała bardziej naturalnie, to krokiem numer 3 jest jej skrócenie. Umówmy się, że tak mocno rozjaśnione włosy trudno jest zapuścić do takiej długości. Ja zwykle obcinam je o długość co najmniej dwóch pięści. Robię kucyk. I ciachu, 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 ciachu. Ciachu. Żeby włosy nie były aż takie, wiecie, równe na końcach, biorę poszczególne pasma i mm, sama nie wiem, co robię tymi nożyczkami. Ale ogólnie staram się je trochę postrzępić, coś ala cieniowanie, żeby nadać im bardziej naturalnego wyglądu. Ja absolutnie nie znam się na cięciu włosów, więc jak gdyby robię co mogę, ale jeśli ktoś się zna chociaż odrobinkę, to zrobi to o niebo lepiej. W każdym razie biorę pasmo po paśmie i coś tam próbuję wystrzępić. Czas na krok numer 4. Kiedy przyjrzycie się linii włosów peruki, to zobaczycie, że jest idealnie równa i gęsta. Jednak, kiedy popatrzymy na naszą linię włosów, okazuje się, że jest pełna nierówności i pustych przestrzeni. Tak samo przedziałek. Na peruce idealnej gęsty, a u mnie... no cóż, nie mówmy o tym. Spróbujmy to poprawić. Weźcie Waszą ulubioną bęsetę i zastosujcie ją na peruce. Łapiecie włos przy siateczce i wyrywacie. Ogólnie nie ma w tym większej filozofii. Trzeba po prostu przerzedzić i odidealnić tę linię włosów. I nie bójcie się, że wyrwiecie za dużo, bo peruki i tak mają ze trzy razy więcej włosów niż normalny człowiek. Zaczynam od boków twarzy i potem przerzucam się na przedziałek. Trochę go poszerzam i wydłużam. Kiedy robota jest skończona, czas przymierzyć perukę. Ten typ peruk, czyli Lace Front, posiada delikatną siateczkę, dzięki której linia czoła wygląda bardzo naturalnie. Łatwo wtapia się w naszą skórę i jest prawie niewidoczna. W dalszej części jest czepek z grubej siateczki, a na dole dwa paseczki, które przypominają trochę ramionczka od stonika. Służą one do dopasowania peruki do wielkości Waszej głowy. Im bliżej środka je przypniecie, tym peruka będzie ciaśniejsza. Oprócz tego posiada małe grzebyczki, najczęściej 3 lub 4, które służą do przymocowania peruki do własnych włosów. Dzięki temu dobrze się trzyma w miejscu. Są dwa rodzaje siateczek na włosy, które najczęściej możemy spotkać. Jedna przypomina trochę kabaretki i jest otwarta z dwóch stron. Jest łatwiejsza do zakładania i lepiej trzyma się linii włosów. Druga wygląda trochę jak czepek z rajstopy. 
ma otwór tylko na jednym końcu, ale jej zaletą jest to, że tworzy jednokolorową powierzchnię, która przypomina kolor skóry głowy, co oczywiście wygląda bardziej naturalnie. Zanim założymy czepek, trzeba upiąć nasze włosy. Dzielę je na dwa i zawijam z tyłu na boki. Podpinam wsówkami. I na tak spięte włosy zakładam czepek. Wszystkie niesforne włosy wkładam z powrotem pod rej stopy. Teraz zakładam perukę. Układam ją tak, żeby linia czoła równała się z moją naturalną linią włosów. Jak widzicie, teraz boki wyglądają o wiele lepiej. W piątym kroku zajmiemy się tym, czyli siateczką i dopasowaniem jej do naszych uszu. Jak widzicie, przykrywam je w całości, więc trzeba ją będzie przyciąć. Na razie jednak zajmę się łatwiejszą częścią, czyli przycięciem siatki wzdłuż linii czoła. Tutaj nie ma zbytniej filozofii. Po prostu obcinam zbędną siatkę około 2-3 mm przed pierwszym rządkiem włosów. Kiedy całość jest gotowa, wygląda to mniej więcej tak. Teraz znowu zakładam perukę i układam tak, żeby mieć łatwy dostęp do uszu. Sprawdzam, w którym miejscu mam za dużo siatki lub włosów i przycinam ją, żeby ładnie śledziła moją naturalną linię włosów wzdłuż ucha. To samo powtarzam po drugiej stronie. Pamiętajcie, że zawsze możecie zmienić linię włosów, jeśli Wam nie pasuje albo zupełnie nie gra z Waszą linią czoła. Mi na przykład nie pasuje ten dziubek na środku. Więc tym razem, przycinając siateczkę, nachodzę trochę na linię włosów, a dziubek po prostu ścinam na równo. W kroku numer 6 jeszcze bardziej unaturalnijmy linię włosów przez zrobienie tak zwanych baby hair. Większość peruk nie ma czegoś takiego, a jest to kluczowa sprawa jeśli chodzi o naturalność. Wybieram cienki rządek włosów przy twarzy, a resztę spinam. Teraz znowu wychodzi ze mnie kozia dupa, a nie fryzjer, ale spróbuję ze wszystkich sił ściąć włosy około 4-5 cm przy twarzy, tak żeby schodziły łagodnym łukiem. No, nie jest to proste dla osoby, która się w ogóle nie zna, ale wiecie, staram się. Przy tym zabiegu włosy się trochę skręcają, więc biorę prostownicę ustawioną na najniższe grzanie i delikatnie wygładzam nią włoski. Teraz to samo trzeba powtórzyć na drugiej stronie. Myślę, że jestem zadowolona. Last touch, czyli krok numer 7, to przedziałek. Jak widzicie tutaj jest prawie niewidoczny, ale zaraz to naprawię. Biorę mocno kryjący korektor, trochę jaśniejszy od koloru mojej skóry, nakładam go na wąski pędzelek i maluję nim po siateczce. To sprawi, że przedziałek wyda się bardziej naturalny, tak jakby przebijała się nasza skóra z pomiędzy włosów. Czasami zdarza się tak, że peruka wygląda trochę nieświeżo, jakby była tłusta, albo po prostu sztucznie się błyszczy, wiecie, takim plastikowym błyskiem. I tutaj z pomocą przyjdzie nam suchy szampon, który możecie zastosować do odświeżenia i zmatowienia włosów. Większość rzeczy, które robimy z naturalnymi włosami, możemy też spokojnie zrobić z peruką. Kolejną rzeczą, z którą często walczymy, to siateczka odstająca od skóry. Uratuje Was klej. Tak, nietoksyczny szkolny klej. 
Najpierw odwijam siateczkę tak, żeby odsłonić skórę wzdłuż linii czoła. Teraz palcem nakładam klej wzdłuż włosów. Nie musicie się przejmować, jeśli nałożycie go też trochę na włosy, no bo klej zmywa się wodą. Kiedy trochę podeschnie, delikatnie odwijam siateczkę z powrotem i przyciskam ją do skóry miejsce po miejscu. Możecie też sobie pomóc grzebieniem albo pędzelkiem. Czasami trzeba gdzieś przytrzymać dłużej, więc jeśli chcecie, możecie sobie zawiązać chustę na głowie i zostawić ją na jakieś 5 minut. Kiedy klej zupełnie wyschnie, siateczka jest już w pełni zabezpieczona i jak widzicie wygląda naturalnie. Tak właśnie przerabiam i personalizuję moje peruki. Koniecznie napiszcie, w której z nich wyglądam dla Was najlepiej, a ja jak zwykle dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejny piątek na tym kanale, a w środę na kanale vlog. Dzięki piękne i papa. Pa. I jeśli chcecie jeszcze oglądać YouTube'a dalej, to koniecznie kliknijcie w film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie kliknijcie w tą okrągłą ikonę.